。靓仔，此生必学的七个台球小技巧。技巧一：扎杆走位，遇到两球笔直，正常打进无法走位。可以抬高杆尾击打白球右塞的点位，打进目标球的同时，会直接横着向上走，顺利叫到黑球的位置。技巧二：小角度贴库球，中杆轻推就是最准的杆法。利用库边的这条直线，在瞄准时去感知母球边缘，在撞击这条线的同时，刚好也能接触到目标球，这样就能轻松的将球打进。技巧三：倾斜勾球，两颗球不平行，就取白球球心的位置，延伸到库边，再向外延伸，同等距离，作为一个点，然后向目标球进球点延伸。这条线与库边的交点就是瞄准点，中杆中立，对着瞄准点打就可以了。技巧四：齿轮球，遇到目标球被障碍球挡住，但是两颗球相贴，对向带口，正常击打是打不进黑球的。只要用低杆击打，由于齿轮效应，就会让黑球带上向前的旋转，顺利打进。技巧五：跳目标球，这个是目标球被挡住了进球线，正常打打不进。此时可以抬高手架和后手，利用手指手腕瞬间的爆发力，目标球就会跳过障碍球，顺利打进。技巧六：勾库球，遇到这种情况被对手防住了，直接打容易先碰到黑球，造成犯规。可以利用库边的弹性，朝库边方向用中杆大力击打，就不会犯规。技巧七：中带加塞，遇到像这种中带球，角度向右，可是下一颗球又在左侧，只需要击打高杆左塞，白球吃库后就会直接改变反弹角度向左走，轻松叫到黑球的位置。下课。靓仔，为什么别人打低杆明明打得很低，球都不会飞，而你一打低杆就经常飞？造孽！低杆是指打在白球中心线以下的位置，打到球后会产生回旋向后推回的效果。击球点位越低，回旋的速度也就越快。打低杆时一定要注意，后手不可以抬太高，应该尽量将手架放平，球杆也不可以过低，否则容易在出杆时磕到帮上。哦吼！大概与库边一指即可，这样皮头才可以更容易的抓得住母球，产生更强烈的低杆效果。第二，击球点位，瞄准白球时千万不要贴着台面瞄准，这样很容易滑杆。如果没有发生滑杆啊，那说明你在出杆时大臂一定下压了，杆头实际的打点就偏高，从而形成错误的动作习惯，以后是很难改正的。正确的是瞄准在离台面半颗皮头的位置，出杆后杆头会顺着。这样不用太发力，都能轻轻松松打出低杆。如果你出杆后杆子是上翘的，杆头离台面很远，那就说明你可能存在瞄低打高的坏习惯，这样很难打出低杆效果。第三，在训练低杆时，一定要养成每打一杆就擦一次巧克粉的习惯，这样会增大杆头与球的摩擦力，低杆效果也会更强。第四就是出杆速度，运杆时适当的放松手腕、手指，使它们能够自然的随着小臂摆动起来。在最后一次回杆时，手腕向后翻，手指微微打开。出杆时，小臂带着放松的手腕向前，当杆头快要触球前，将手腕向前翻，这样会大大的提高球杆的速度，从此打出华丽酷炫的低杆效果。想要系统学习更多台球技巧，记得去看一下我主页置顶的第一条视频。下课，靓仔，成为台球厅最靓的仔，必须收藏的这七个小技巧。技巧一：学好数理化，翻带不用怕。从目标球球心位置延伸到库边，再向外延伸同等距离，作为一个点，然后向目标带口中心延伸。这条线与库边的交点就是瞄准点了，用中杆中立把目标球打在瞄准点上就可以了。技巧二：传球，对手的球挡在袋口，先打到自己的球，再把对手球撞进，不犯规，还能挡住对手的球，接着换对手打。如果是先碰到自己的球，再碰对手球，最后进了自己的球，可以继续连杆击打。记住，千万不要传太直了，否则会把二号球的下球线路挡住。技巧三：两球卡带。实战中，如果遇到这种白球与目标球同时卡在带口，并且球心都超过带口时，只要拿起任意一颗球，如果另一颗掉进去了，则两颗球都算进，目标球不用拿出来，白球属于自由球。技巧四：同时击中。击打时，白球在一瞬间几乎同时击中自己和对手的球，并难以判断先击中哪颗球时，不算犯规。技巧五：力量控制。实战中想要贴球防守，但在紧张的状态下，力量较难控制。可以选择将手架往前移，靠近白球，限制回杆距离，这样力量就可以在可控范围内了。技巧六：双进球。遇到这种球，直接大力击打的话，进球率低，容易失误。可以选择小力推杆，白球二次撞击后把目标球打进。技巧七：低杆前进赛。遇到角度比较小的时候，直接打低杆，白球会撞到障碍球，导致黑球不好打。
。此时可以选择抬高后手打低杆，白球就会向前跳跃后，再产生向后的低杆效果，轻松叫打黑球的位置。下课，这样子，高手打球看起来轻松且稳定，怎么到你这就这不准那不稳的？学会这两点，让你的准度和控制力量的能力大幅度提升，尤其是第二点最为重要。整个出杆动作有一个非常重要的环节，也很容易被忽视，那就是回杆。回杆节奏太快，甚至是没有节奏，会使你失去对白球击球点和目标进球点的记忆，出杆的动作就很容易变形。应该在瞄准完成后，锁定着击球点和进球点的这条线，放慢速度进行回杆，回到最后方稍作停顿，再逐渐加速，干脆的出杆。每次高质量的回杆才能精准打击到预设的点位上。第二，对于初学者最适合的控力方式就是利用回杆的长短匹配发力的大小。大力回杆长，中力回杆中等，小力回杆短。熟悉这三种基本力量的回杆方式，坚持在实战中，每次击球前都先想好大概的力量，你的稳定性就必然会提高。下课，亮。排球想要打得好，姿势标准才能搞。简易手架，五指张开，手背微微拱起，大拇指贴住食指，这种手架视线良好，日常使用。后斯诺手架，抬起平手架，两根手指向后折，增加稳定性。这种手架适用于白球后面有障碍时使用。库边手架，五指张开，大拇指藏起来，食指护住球杆，呈直角状态。这种手架适用于白球距离库边不是很远的手冢。凤眼手架，抬起食指卡进球杆，大拇指指腹贴住中指的第二个关节，然后食指弯曲扣住大拇指，形成封闭的手架。这种手架适用于大头杆，打强烈杆法时使用。贴库手架，平手架拉远一些，搭在库边边沿上。稍稍抬高一点后掌，这种手架适用于白球贴库使用。下课，靓仔，学会这七个台球小技巧：走路横着走。技巧一：遇到这种球形，想要把另一颗红球解出来，正常低杆容易撞到黑球 ，K 不到红球。那么可以保持击球点位不变，延长出杆距离来获得穿透力，白球的自然分离就会延长。再产生后旋的效果，将另一颗红球解出来。这时候打红球就变得简单了。技巧二：两颗球不平行，就取白球球心的位置，延伸到库边，再向外延伸，同等距离作为一个点，然后向目标球进球点延伸。这条线与库边的交点就是瞄准点，中杆中立，对着瞄准点打就可以了。技巧三：想要长台走位，太大力的话容易失误，可以先碰库边，再把球打进，这样就能轻轻松松叫到黑球的位置，拿下这局。技巧四：把白球放在靠近库边，大概一颗球左右的位置，然后瞄准球堆中第二颗球击打，这样开球省力，而且球开的散，轻抬率高。技巧五：当台面上没有可以直接近带的球，可以选择大力击打，让进球几率增加。技巧六：很多靓仔近距离定杆还可以，但远距离就不行。技巧是，白球距离目标球越远，击球点位就越低，这样就能轻轻松松打出定杆了。技巧七，五指张开，两指搭在库边上，另外两指搭在台面上，大拇指紧贴食指，这种手架适用于白球半贴库时用。下课，靓仔。中式台球最容易引发争议的十个规则。规则一：开球把黑八打进怎么办？可以选择把黑八放回制球点，开球方继续击打，或者选择重开。规则二：开球有进球不算分球，可以随便选，第二杆打进才算分球。开球后未分球，打全色球时不小心把半色球打进不算进球，还是未分球，换对手击打。规则三：以前规则两颗球相贴打的话是属于犯规，现在规则两颗球相贴是可以直接打的，不犯规。但是两颗球没有相贴有缝隙，打出去的时候连击属于犯规。规则四。以前规则摆放自由球时，白球与目标球需要有一颗球以上的距离。现在规则摆放白球不需要有一颗球的距离。如果遇到贴库球，可以这么摆，容易进。规则五，例如对手只剩一个黑八在底袋袋口边上，我的球把黑八彻底的围住了，没有任何线路可以解到黑八。这时对手放弃抵抗，故意不打。如果犯规三次，对手直接上输。遇到这种情况，可以柔中带刚，稳住不慌，秀他一杆。规则六。
，中式台球是可以跳球的，但是要看击球点在哪里。打在白球二分之一以下属于流氓跳犯规，打在白球二分之一以上跳球合理不犯规。规则七，我想借球，他不想借给我，但是我一定要借，犯规吗？只要白球先打到自己的球就不犯规。规则八，使用大力出奇迹把球打飞属于犯规，飞出去的目标球算进，对手获得自由球，但是打黑八时把黑八打飞了是直接算输的。规则九，目标球切护，打到目标球后没有球再碰护属于犯规。正常击打是打到目标球后要有任意一颗球再碰一库才可以。规则十，现在中式台球比赛全程可以不用包带，黑八也不用包带，运气球也算进。侠客，靓仔，如果一出杆就起身，我可能不知道出杆偏哪了。如果我回杆时没有停顿，我可能不知道回杆有没有歪，一回杆就出杆，而且速度变快，我就根本没有充足的时间来锻炼后手的肌肉。技术永远停在这个阶段，所以我需要降低回杆的速度。一是为了看清楚球杆有没有回歪了；二是充分锻炼肌肉的控制力。回杆之后稍作停顿，稳定一下呼吸，能让注意力更加集中，这样出杆才更有目标感。出杆之后定住一会儿，能回想一下这一杆哪里还可以有待提高。但是如果我趴下去就运杆，我甚至都不知道球杆的位置到底对准了没有，很有可能瞄准都不对，还认认真真的运了半天杆，结果还没打进，怪谁？怪你不在趴下去的时候，先把杆头尽量接近母球。你看击球点瞄得清楚不？再微调一下，视线延伸出去，进球点对准了没有？准了吧？那打呗。这不就进了吗？这个时候啊，如果我们再加一个环节，就是在我们站着的时候啊，能不能提前先瞄一下，想想这杆球要走哪条线路，用高杆还是低杆去走位黑球，用多大力去打呢？想好了以后再趴下去，杆头接近母球，微调，再开始运杆，停下来，稳定呼吸，缓慢回杆，再停，再稳定呼吸。打完再停一下，思考思考刚才的动作哪里还有问题，怎样才可以做得更好？这样一套下来，你每一次击球技术都在进步，这不香吗？评论区留下你最想学的知识点，我教你怎么练。下课，靓仔，解决了主视野和母球击打中心点的问题后，现在要开始学习母球的体积感，训练台球瞄准的初期啊。主要是训练体积感，因为新手即使找到了进球点，也会注意力不集中，无法锁定。所以，我们先用直球训练白球路径的体积感觉，感受左边与右边还有中间三条线同时瞄准出去，穿透目标球对应的三个点，直打带口。此时啊，任何一点偏差你都能察觉得出来。用体积感瞄准，你可以将白球的路径牢牢锁定在这个方向上，准度瞬间提升。这种感觉的训练，建议每天一个小时以上。角度球瞄准训练，当白球撞击目标球的瞬间，两颗球心的连线就是目标球运动的方向。无论白球在什么角度，最终都是打到这个位置。我们需要在瞄准的时候，想象出一颗与目标球大小几乎相等的假想球出来，感受它俩的体积连线朝向带口，再用假想球的体积宽度与白球连成直线。职业球员初期几乎都是这么锁定进球感。这里建议大家可以用这种方式去练习大角度的薄球，用母球体积路径的边缘去蹭到一点目标球，将其打进。每天训练这种感觉一个小时以上，这整套科班式的瞄准教学训练下来，你将会成为下一代尊师。评论区留下你最想学的技巧，我教你怎么练。下课。